प्रिय छात्र छात्री तुम्हारा सबा कम आशा कर सबा भलो आसो आबादी तुम्हारे सामने हाजिर हो इंगराजी समस्या समाधान करते आगे दिन हम तुम्हारे जान सिलेबास संक्रांत जे तुम्हारे सिलेबास की रही है प्रश्न परिकाठमो कम विभाजनगुल कम से विषय विस्तारित आलोचना हो आगे भिडियो तो तुम्हारा देखे एवं आज के सरसि कठे चले जाब सिलेबास जगह रही है सेगल पाठे चले जाब तुम्हारे सिलेबास क्यों कविता कटा कविता आज पाँच का गल्प कटा आँचटा तै तो तो ये पाँचटा कविता पाँचटा कवित मध्य हमें प्रथम आज के एक कविता पढ़े नब प्रथम जो कविता रही है कि कवित नाम प्रथम रही है फार्ष्ट कविता तुम्हारे प्रथम कविता जेनेविताउंड प्रेक्षापट पटभूमि से विषय तरह तक कवित लाइन धरे धरे एनालसिस करटेंस बेंटेंस खुटिए खुटिए पढ़ तो फार्ष्ट आगे कविता विषय कवित बैकग्राउंड जानब प्रेक्षापट आगे जानब ये ना हम जो सरसि कवित लाइन चले जाए सरस कवित रिडिंग जो पढ़ी तक लाभ हो जाए पूरा विषय जानते हैं मान बुझे ये प्रथम जो कविता कवि उलियम वार्डसप कवि उलियम वार्डसप इंगरजी साहित्य एक विख्यात कवि इंगरजी साहित्य जतगुल कवि रोचे तरह मध्य प्रथम श्रेणी कवि फार्ष्ट क्लस पोएट क्योंकि उलियम वार्डसप अने के रोचे तरह मध्य एक जन हे उलियम वार्डसप मूलत प्रकृति के लिए अर्थात नेचार के लिए कविता लिखें नेचार के लिए तरह कवित विषय वस्तु क्योंकि प्रकृति अर्थात नेचार के लिए क्योंकि कविता लिखत यह कारण थे उलियम अर्सप के बला नेचार पोएट क्यों नेचार पोएट बला कारण कवि विषय वस्तु हे नेचार ग्राम्य जीवन जो प्रकृति से प्रकृति के कवित क्योंकि तुले धरत कारण बसिभाग कवित देखते पा प्रकृत चित्र प्रकृति तरह कवित मध्य क्योंकि स्थान थे तुलियम वार्डसप के बला है नेचार पोएट और वार्डसप जे कवित लिखे से कवित कि बला नेचार पोएम कल ये उलियम वार्डसपर लेखा एवं कविता तो हम देखते पा जो प्रकृति क्योंकि स्थान पे अर्थात प्रकृति के केंद्र कर रचित हो कवित नेचार पोएम जानल कवि उलियम वार्डसप हे नेचार पोएट और आपन ओस्टमिन्स्टर ब्रीज हे नेचार पोएम नेचार पोएम यविता जो लाइनगुल कटा लाइन आज गुणते चाहिए गुणते गविता कटा लाइन आोदा लाइन आविता चौदह लाइन थे कवित नाम आना से कविता सनेट बोले सनेट मान कि सनेट मान हे ए पोएम अफ फर्टीन लाइन पोएम मान सनेट मान ए पोएम अफ फर्टीन लाइन अर्थात चौदह लाइन कविता सनेट बांगल्बा बोलो 
चतुर्दश पदी कविता चतुर्दश पदी हमें कवित बोल तेने कटा लाइन आ चौदा लाइन आ चौदा लाइन जो आईटे बोलो सनेट बोल क्या सनेट बोल चौदो लाइन थका जेको कविता चौदह लाइन थकले ही सनेट बोलते कारण चौदह लाइन के सनेट बोले चतुर्दश पदी कविता सनेट मान पोएम फर्टीन लाइन ये सनेट ये कविता सनेट यनेटा कि धरण सनेट नाम अनुजाट के बोले पेत्रांकान सनेट बोले पेत्रकर बाड़ी कथा इताली जीतु तरह इताली त देशर नाम अनुजाईटालियन सनेट बोझा गया पेट्रांकान सनेट बोलते इतालियन सनेट बोलते कारण पेत्रकर बारे इताली तेटाई पेट्रांकान सनेट से इतालियन सनेट सनेट कैम चौदह लाइन आई पेट्रांकान सनेट बा इतालियन सनेट तेल कवित एकदिगे नेचार पोएम एकदिगे सनेट जो थीम देखते चाहिए विषय वस्तु तब देखो नेचार अर्थात प्रकृति के लिए लेखा नेचार पोए जो गठन देखते चाहिए फर्म देखते चाहिए देख सनेट कारण चौदहता लाइन आर्म हिसाब से सनेट और थीम हिसाब सेचार तेल कवित एकदिगे नेचार पोएम एकदि के हे सनेट कम सनेट पेट्रांकान सनेट बा इतालियन सनेट एखने चौदोटा लाइन आईजे चौदोटा लाइन आई चौदोटा लाइन के दुई भागे भाग करा अर्थात दुटो स्टैंडा प्रथम जो स्टैंडा से आठ लाइन परवर्ती स्टैंडा से छय लाइन अर्थात दुटो स्टैंडा पेट्रांकान जो सने तरह वैशिष्ट्य हे दुटो स्टैंडा प्रथम स्टैंडा हो आठ लाइन प्रथम स्तवक आठ लाइन और पर स्तवक छय लाइन आठ लाइन जो स्तवकता है ये आठ लाइन स्तवक नाम अक्टेव बांगला हष्टक पर छय लाइन शेषर जो छय लाइन ये छय लाइन नाम सेक्ट बाक सनेटर दोटो भाग अर्थात सनेटर जो चौदो लाइन से चौदह लाइन दोटो अंश प्रथम आठ लाइन अक्टेव पर छ लाइन सेस्टेट अर्थात पेट्रान कान सनेटर वैशिष्ट्य हे अक्टेव प्लस सेस्टेट अर्थात दोटो अंश थे पेट्रान कान सनेटर दोटो अंश अक्टेव सेस्टेट आठ लाइन छय लाइन मोट चौदह लाइन तेल ये कविता आपन वेस्ट मिनिस्टर दिन ये कविता क्योंकि देखो जो दोटो अंश रही है अर्थात कवित प्रथम एक थे आठ लाइन के बोलो अक्टेव और शेषर जो छय लाइन अर्थात नये चौदह नम्बर जो लाइन ताबो सेस्टेट मैं अक्टेव एवं सेस्टेट दोटो भाग रही अपन वेस्टमिनस्टर दिस कार लेखा उइलियम वर्डसर्थ अर्थात इंगरजी साहित्य प्रथम सारे कवि एवं उइलियम वर्डसर्थ के बला है नेचार पोएट प्रकृति प्रेमिक कवि तर कवित प्रकृति के केंद्र कर मिनिस्टर दिस एट प्रकृति के लिए लेखा तब नेचार पोएम अर्थात थीम विषय वस्तु हिसाब से नेचार पोएम और कि बोल जो जो इट बुनते चाहिए चौदोटा लाइन आ चौदोटा लाइन थार जो इटना कि बोलब सनेट बांगला चतुर्दश पदी कविता ये सनेट की धरण सनेट पेट्रांकान सनेट बा इतालियन सनेट विख्यात दर्शनी पेत्रा के नाम हिसाब रही है तरह इताली इतालियन सनेट बला जाए सनेटर दो अंश रही है अक्टेव सेस्टेट चौदह लाइन मध्य प्रथम आठ लाइन के बोल अक्टेव और शेषर छय लाइन के बोल सेस्टेट ठीक बोझा गया है तो जानल जो कवित विषय वस्तु एवं थी यार जानब यार बैकग्राउंड बैकग्राउंड से क्योंकि ओके अच्छा कवित नामकरण आपन आपन मान ऊपर तैनात आपन मान ऊपर वेस्ट मिनिस्टर 
ওয়েস্টমিনস্টার মানে ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ ওয়েস্টমিনস্টার হচ্ছে একটা ব্রিজের নাম কোথা অবস্থিত ইংল্যান্ড নিশ্চয়ই তোমরা নাম শুনেছো ইংল্যান্ড এই ইংল্যান্ডের রাজধানী কি ইংল্যান্ডের রাজধানী হচ্ছে লন্ডন যেমন আমাদের যে ভারতবর্ষ তার রাজধানী হচ্ছে দিল্লি বা আমাদের যে রাজ্য কলকাতা তার যে রাজধানী হচ্ছে আমাদের যে রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ তার রাজধানী হচ্ছে কলকাতা ঠিক সেই রকম ইংল্যান্ড তার রাজধানী হচ্ছে কি লন্ডন এই রাজধানীগুলো ক্যাপিটাল সিটিগুলোকে কিন্তু বলে প্রাণকেন্দ্র হার্ট বলে আমাদের মানবদের যেমন মেন হার্ট হচ্ছে হৃৎপিণ্ড সেরকম একটা দেশের হার্ট কি তার রাজধানী ভারতবর্ষের হার্ট দিল্লি ওখান থেকে পরিচালনা হয় ওটা পশ্চিমবঙ্গের হার্ট কলকাতা ঠিক একই রকম ভাবে গোটা ইংল্যান্ডের হার্ট হচ্ছে লন্ডন অর্থাৎ রাজধানী তাকে হার্ট বলে প্রাণকেন্দ্র বলে তো এই যে লন্ডন এই লন্ডন শহরটা একটা বিখ্যাত নদীর তীরে অবস্থিত তোমরা নিশ্চয় করেছো প্রত্যেকটা বড় বড় শহরেই কোনো না কোনো নদীর তীরে গড়ে উঠেছে আমাদের কলকাতা হুগলি নদীর তীরে গড়ে উঠেছে ঠিক একই রকমভাবে যে লন্ডন সিটি এই লন্ডন সিটি কিন্তু একটা বিখ্যাত নদীর তীরে গড়ে উঠেছে কী নদীটার নাম জানো টেমস নদী সেই নদীটার নাম হচ্ছে টেমস বানানটা দেখে নেবে টি এইচ থেমস বলবে না কেউ টেমস নদী এই টেমস নদীর তীরে কিন্তু লন্ডন শহরটা কিন্তু গড়ে উঠেছে এই যে টেমস নদী এই টেমস নদীর উপরে অনেকগুলো ব্রিজ আছে তার মধ্যে টেমস নদীর উপরে একটা ব্রিজ সে ব্রিজের নাম হচ্ছে ওয়েস্ট মিনস্টার ব্রিজ অর্থাৎ যদি একটা জায়গা রয়েছে ডোভার এই ডোভার যদি যেতে হয় তাহলে ওই ব্রিজের উপর দিয়ে যেতে হয় আমাদের যেমন কলকাতাতে কলকাতা শহর বিখ্যাত নদীটি হুগলি নদীর তীরে গড়ে উঠেছে এবং সেখানে অনেকগুলো ব্রিজ আছে হাওড়া ব্রিজ আছে আমরা জানি রবীন্দ্র সেতু আছে আমরা জানি যদি আমরা হাওড়া যেতে চাই তাহলে আমাদের কিন্তু হাওড়া ব্রিজ ক্রস করে দিতে হবে তাই না মানে একটা নদীর এপারে একটা নদীর এপারে একটা ঠিক সেরকম যে টেমস যে নদী রয়েছে সেই টেমস নদীর উপরেও কিন্তু ব্রিজ আছে সেই টেমস নদীর উপরে অনেকগুলো ব্রিজ আছে তার মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজ হচ্ছে ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজ অর্থাৎ যদি ডোভার একটা জায়গা সে ডোভার যেতে গেলে ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজের উপর দিয়ে যেতে হবে ধরো এটা হচ্ছে টেমস নদী এটা হচ্ছে টেমস নদী এইটা হচ্ছে লন্ডন সিটি হয়তো এখানে হচ্ছে ডোভার তাহলে ডোভার যদি যাওয়া যায় এই অনেকগুলো হয়তো এখানে একটা ব্রিজ হতে এখানে একটা ব্রিজ হতে এখানে একটা ব্রিজ অনেকগুলো ব্রিজ রয়েছে টেমস নদীর উপরে কিন্তু লন্ডন থেকে ডোভার যাওয়ার পথে যে ব্রিজটা পড়বে এই ব্রিজটার নাম হচ্ছে ওয়েস্ট মিনস্টার ব্রিজ কি বোঝা গেছে তাহলে ওয়েস্ট মিনস্টার ব্রিজ হচ্ছে একটা ব্রিজ যেটা টেমস নদীর উপরে নির্মিত বিল্ড ওভার দ্য টেমস টিমস নদীর উপরে এটা নির্মিত বিল্ড হয়েছে ঠিক আছে এবং ডোভার এটা ক্রস করে ডোভার যাওয়া যায় তাহলে আপন মানে উপরে ওয়েস্ট মিনস্টার ব্রিজ ওয়েস্ট মিনস্টার ব্রিজের উপর থেকে কবি কি বলতে চেয়েছেন তো কবি উইলিয়াম ওয়ার্স কবি উইলিয়াম ওয়ার্স তিনি লন্ডনে বহুদিন থেকে আছেন লন্ডনে তিনি ওইগুলি সব চেনেন লন্ডন তার কাছে কিন্তু নতুন নয় লন্ডন তিনি থেকে থেকে বসবাস করে লন্ডন তার কাছে পুরানো হয়ে গেছে উনি সব জানেন এবং একটা রাজধানী শহর মানে কি একদম ব্যস্ততম শহর লন্ডন শহর চরম ব্যস্ততম সবসময় গাড়ি ঘোড়া চলছে কলকারখানা চলছে নদীতে স্টিমার চলছে জাহাজ চলছে হৈহট্টগোল চিৎকার চ্যামেছে আওয়াজ চলতে আছে কলকাতা আমরা দেখতে পাই রাতে বেলা দোকান খোলা গাড়ি ঘোড়া চলছে সবসময় দেখা যায় চলছে অর্থাৎ মনে হয় সারা রাত সারা দিন শহরটা জেগে তো লন্ডন শহর তাই ওখানকার ক্যাপিটাল শহর সবসময় জেগে চিৎকার চ্যামেছে আওয়াজ এবং সমস্তটা কিন্তু কবি জান কোনোটা অজানা নয় তো কবি তিনি ডোভারে যাবেন কোথায় যাবেন ডোভার তো ডোভার যেতে গেলে ওকে ওয়েস্ট মিনস্টার ব্রিজ ওকে ক্রস করতে হবে তাই তো তো কবি ডোভারে যাবেন তো কবির সঙ্গে যাবে তার বোন তার বোনের নাম উইলিয়াম ডরথি উইলিয়াম ডরথি কবির সঙ্গে যাবে দুজনে যাবে দুই ভাই বোন যাবে সঙ্গে তো কবি লন্ডন সিটিতে তিনি থাকেন সেখান থেকে তিনি সকালবেলা ইন দ্য মর্নিং একেবারে সকালবেলা ইন দ্য মর্নিং সকালবেলা কবি অর্ষ আর তার বোন উইলাম নরথি একটা ঘোড়ার গাড়িতে চেপেছে ঘোড়ার গাড়ি সে ঘোড়ার গাড়িতে করে ওয়েস্ট মিনস্টার ব্রিজ ক্রস করে তিনি ডোভারে যাবেন এবং ডোভার থেকে তার উদ্দেশ্য তিনি ফ্রান্সে যাবেন ফ্রান্সের আসল উদ্দেশ্য তো ওকে ডোভার যেতে হবে তারপর তিনি ওখান থেকে তিনি ফ্রান্সে যাবেন তো ঘোড়ার গাড়িতে তিনি উঠেছেন ডোভারে যাওয়ার জন্য 
দুই ভাই বোন ঘোড়াঘাট তো উঠেছে ঘোড়াঘাটে চলে যাচ্ছে সকাল বেলাতে যখন তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজটা ব্রিজ যখন ক্রস করছে মানে ব্রিজের উপর দিয়ে যখন যাচ্ছে ঠিক যে ব্রিজ এই ব্রিজের ঠিক যখন মিডিল পর্যায়ে যখন এসেছে একদম মিডিল বরাবর যখন এসেছে হঠাৎ তিনি করলেন কি তার যে চালক সে চালককে তিনি থামিয়ে দিলেন স্টপ করে দিলেন ঘোড়া গাড়ি থেমে গেল তখন করলেন কি কবি তিনি ওই ওয়েস্ট মিনস্টার ব্রিজের উপর থেকে ঘোড়ার গাড়ি থেকে তিনি লন্ডন সিটিতে তিনি ঢুকছেন সকালের যে ভিউ সে সকালের ভিউটা কিন্তু তিনি দিচ্ছেন এবং দেখে তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন অবাক হয়ে গেলেন যে লন্ডন সিটিকে তিনি এতদিন ধরে দেখেছেন চিনেছেন জেনেছেন আজকে যেন নতুন বলে মনে হচ্ছে আজকে মনে হচ্ছে সে লন্ডন সিটি নয় এ যেন নতুন কোন শহর তা আজকে এত সৌন্দর্যদায়ক এত অপূর্ব লাগছে যা এর আগে তিনি কোনোদিন দেখেননি কোনোদিন দেখেননি তিনি তিনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন যে লন্ডন সিটিকে তিনি এইরকম দেখেননি চারিদিক যেন মনে হচ্ছে ঝলমল করছে যেন সূর্যের আলো চকমক করছে আলোতে যেন সে স্নান করে নিয়েছে সূর্যের আলোতে স্নাত তাই মনে হচ্ছে এত সুন্দর দৃশ্য এত মন মস্ত যে দৃশ্য দেখলে এমনি মনকে ছুঁয়ে যাবে কিছু দৃশ্য থাকে ভালো লাগে না চলে গেল আবার কিছু দৃশ্য থাকে মনকে ছুঁয়ে যায় এই দৃশ্যটা কবির কাছে মর্ম স্পর্শী অর্থাৎ প্রাচীন অর্থাৎ যে সাইটটা কবি দেখলেন যে সাইট এই সাইটটা কেমন প্রাচীন মর্ম স্পর্শী যেন মনকে ছুঁয়ে যাচ্ছে আর কি মেজেস্টিক মহিমাপূর্ণ অপূর্ব দৃশ্য তিনি দেখলেন অর্থাৎ সূর্যের আলো টেমস নদীর জলে পড়ছে সেই জলগুলো ঝিপিঝিপি করছে বাড়ি ঘরগুলো আলোকিত সেই আলো নদীতে যে আলোটা পড়ছে ঝলমল করছে আলোটা প্রতিফলিত হচ্ছে পুরো শহরটা যেন মনে হচ্ছে আলো দিয়ে রেগে গেছে কোনো বিয়ের বাড়ি অনুষ্ঠানে যেমন বাড়িকে যেমন বিভিন্ন বল দিয়ে টুনি বাল দিয়ে সাজানো হয় ঝকঝক করে ঠিক সেই রকম যেন সূর্যের আলো প্রতিফলিত হয়ে পুরো শহরটা যেন ঝকমক করছে যেন মনে হচ্ছে সূর্যের আলোতে স্নান করে নিয়েছে সূর্যের আলোতে স্নাত তাই মনে হচ্ছে পুরো আলোতে পরিপূর্ণ ভরপুর হয়ে গেছে অর্থাৎ পুরো শহরটা যেন মনে হচ্ছে পুরো লন্ডন যেন মনে হচ্ছে একটা ঝলমলে পোশাক পরে আছে কিসের পোশাক সকালের সৌন্দর্যের পোশাক অর্থাৎ যেন মনে হচ্ছে দা সিটি অর্থাৎ লন্ডন সিটি মানে কোন শহর লন্ডন সে লন্ডন যেন উয়ার্স যেন পরে আছে কি পরে আছে দা গার্মেন্টস যেন পোশাক পরে আছে কিসের পোশাক অব দ্য বিউটি সৌন্দর্যের পোশাক কিসের সৌন্দর্য অব দ্য মর্নিং সকালবেলা অর্থাৎ সকালের সৌন্দর্যের পোশাক যেন পরে আছে মর্নিং এর যে বিউটি সকালের যে সৌন্দর্যতা যেন পোশাক পরে আছে এত ঝলমল করছে অর্থাৎ কবি মনে হচ্ছে যে লন্ডন শহরে একটা পোশাক পরে আছে গার্মেন্ট পরে আছে কিসের গার্মেন্ট কিসের পোশাক আমরা তো অনেক রকম পোশাক পরি কিন্তু শহরটা কিসের পোশাক পরে আছে শহরটা পোশাক পরে আছে সকালের সৌন্দর্য বিউটি অব দ্য মর্নিং বিউটি অব দ্য মর্নিং সকালের সৌন্দর্যের যে পোশাক সে পোশাকটা কিন্তু পরে আছে তাহলে এত সুন্দর দৃশ্য দেখে কবি আশ্চর্য হয়ে গেলে এবং তার মনে হলো যে এর থেকে সুন্দর জায়গা মনে হয় পৃথিবী তার কোথাও নেই অর্থাৎ ওই সময় কবির মনে হলো লন্ডন ইজ দ্য ফেয়ারেস্ট লন্ডন হচ্ছে সব থেকে সৌন্দর্যতম সিটি লন্ডনের মতো ফেয়ারেস্ট আর কোথাও নেই অর্থাৎ লন্ডন থেকে যার বেশি ফেয়ারনেস কোথাও নেই যতগুলো সিটি আছে এই ওয়ার্ল্ডে পৃথিবীতে সব থেকে সুন্দরতম কোনটা সৌন্দর্যদায়ক কোনটা লন্ডন সব থেকে ফেয়ারেস্ট বলে মনে হলো এর আগে মনে হয়নি সেদিন মনে হলো যে তার কাছে সব থেকে ফেয়ারেস্ট হচ্ছে লন্ডন লন্ডন ছাড়া দার ফেয়ার নো প্লেস দার ফেয়ার নো সিটি কোনো শহর নিয়ে এত সুন্দর আর এত দৃশ্য যে দৃশ্যটা যে সাইডটা টাচিং যে সাইডটা মেজেস্টিক এত মর্ম স্পর্শি এত মহিমাপূর্ণ দৃশ্য যে দৃশ্য দেখলেই দাঁড়িয়ে যেতে ইচ্ছে করবে তা সত্ত্বেও কোনো ব্যক্তি কোনো পার্সন যদি এই দৃশ্যটাকে যদি না দেখে যদি পাস বাই পাস কাটিয়ে যদি চলে যায় তাহলে সে আসলে মানুষ নয় সে হলো একটা ডাল সে হলো নির্বোধ নিরস নিরানন্দ তার আনন্দ নেই তার রসবোধ নেই প্রকৃতির প্রতি তার ভালোবাসা নেই এটা বুঝে নিতে হবে অর্থাৎ সে হচ্ছে একটা ডাল কে ডাল দ্য পার্সন হু কুড পাস বাই দ্যাট সাইড দ্যাট মেজেস্টিক দ্যাট টাচিং সাইড অর্থাৎ যে পার্সন দ্য পার্সন হু কুড পাস বাই যে মানুষটা পাস কাটিয়ে চলে যাবে দ্যাট টাচিং অ্যান্ড মেজেস্টিক সাইড সেই মর্মস্পর্শী মহিমাপূর্ণ দৃশ্যকে যে পাস কাটিয়ে চলে যায় দেখেও যে দেখবে না 
সকালে সৌন্দর্য পোশাক পরে আছে এবং শহরটাকে সে দেখলো পুরোপুরি একেবারে নিস্তব্ধ শহর একেবারে নিস্তব্ধ আর কি দেয়া शांत लंडन शहर सब समय व्यस्तम थे ठीक সে শহরটা কিন্তু যেন মনে হচ্ছে সাইলেন্ট সেটা যেন মনে হচ্ছে একেবারে ক্যাম একেবারে নিস্তব্ধ শহর যেন মনে হচ্ছে একেবারে বেয়ার খোলা মেলা শহর সেখানে এবং সেখানকার বাতাস একেবারে ধোয়া মুক্ত এবং সেখানে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে সেখানে জাহাজ শিপস টাওয়ার্স মিনার ডলস গম্বুদ থিয়েটার্স অর্থাৎ যেখানে নাটক পরিবেশনে নাট্যশালা টেম্পলস মন্দির সব দেখা যাচ্ছে এবং সবগুলো ব্রাইট উজ্জ্বল হয়ে গেছে গ্লিটারি ঝকঝক করছে প্রশ্ন হতে পারে হট আর ব্রাইট অ্যান্ড গ্লিটারি কোনগুলো বলতে হবে কোনগুলো ব্রাইট কোনগুলো গ্লিটারি ব্রাইট কোনগুলো গ্লিটারিং কোনো উজ্জ্বল কোনগুলো শিপস জাহাজ আর পাঁচটা রয়েছে টাওয়ার্স মিনার ডমস গম্বুজ থিয়েটার্স নাট্যশালা টেম্পলস মন্দির এগুলো সব যেন ব্রাইট সব যেন গ্লিটার সব কিছু উজ্জ্বল সব কিছু চকচকে বাতাসটা হচ্ছে স্মোকলেস ধোয়া 